Og það einu menn endur hymtu í dagborgin að Líman hernaðlega mikilvægan stað í austurhluta Úkraínu eftir nokkura daga umsátur. Rússar segjast hafa flutt allt liðsitt í burst frá borginni en Úkraínu menn fullir að rússneskir hermenn sig vinni lokaðir. Viðbröð Sinfóníuljónsitarunar við meintum kynferðisafbrótum listræns stjórnanda hjá sveitinni eru gagnrýni verð segi formaðafélags ungra tónlist, segi formaðafélags tónlista nema hjá listaháskólunum. Ungt tónlistafólk hýki við að taka afstöðu eða segja frá af ofta við afleiðingarna. Skoðana kann hann í benda til þess að lúlata Silva byrja sig úr úrbítum í forsetakostningunum í Brasilíu á morgun. Margir sem stuttu fyrirverandi forseta sjæði Bolsonaro hafa að snúið baki við honum. Rúmmál hraunsins sem kom upp í Meradalsgosinn í sumar er álíka á 200 reykjavökutjarnir en þó innan við tíundi hluti þess sem kom upp í Geldingadalagosinn í fyrra. Víkingur var byggamistari Karla í knastbytnu í dag þriðja árið, eða þriðja skiptið í röð eftir þrjú tvö sigur á FH og Laugardarsvelli. Úrslitin ríðast ekki fyrir mig framleikingu. Gott kvöld, eftir umsátur Úkrænumanna síðustu daga hafa Rússar viðurkennt að hafa tapað Líman hernaðlega mikilvægri borg í austurhluta Úkrænu. Bandaríkjastjórn hefur bóðað nýja refsiðaðgerði gegn Rússum eftir að Latimir Putin tilkynnti í gær að fjögur hérð Úkrænu hefði verið innlimuð í Rússland. Við vörum við myndum sem fylgja þessar eru fyrir. Líman er þýðingamikil samgöngumiðstöð, þar voru Rússar með 5500 manna herdeld. Óvist er hvað mörgum þeirra tókst að forða sér áður en hersveitir Úkrainu manna náðu borginni á seitvald. Talsmaður rússneska varnamálaráðanu til sinns viðurkendi ekki ósigur Rússa. Fallborgarinnar kemur degi eftir að Púti í Rússlands fórsætti kræðist þess að Úkrainu menn legðu niður vopni hér auðnu fjórum sem hann innlimaði í Rússland. Vesturveldin fordæmdu þá ákvörðun. America is fully prepared with our NATO allies to defend every single inch of NATO territory. Every single inch. So, Mr. Putin, don't misunderstand what I'm saying. Every inch. Here is the order in Kharkiv. Oleg Shinyukhobov greint í frá því í dag að 24 almennir borgarar hefðu látist í árás Rússa í bænum Kupiansk fyrir vikunni. Á meðal þeirra sem létust voru 13 börn og þungu kona. Fólki var að flýja bæinn á sjö bílum þegar skotriðin hófst. Ungt tónlistarfólk er í áfalli yfir viðbröðum stjórnenda sinfóníunar við ásökunum um kynferðisbrot listræns stjórnenda hljónsættarinnar, segir formaðfélags tónlistar nema. Nöðsynlegt sé að breyta hvernig tekið sig á slíku málum innan tónlistarheimsins. Bjarni Fríman Bjarnarsson, hljómsveitarstjóri og tónskald, sagði frá því í vikunni að Árni Heimir Ingólsson, fyrrverandi listræt stjórnandi sinfóni hljómsveitarinnar, hefði brotið gegn sér kynferðislega. Bjarni var þá 17 ára, Árni 18 árum eldri og kennari Bjarna við listaháskóla Íslands. Bjarni segir sinfóni hljómsveitina hafa heilmt yfir brotin í mörg ár. Árni Heimir hefur beðist afsökunar á ósæmilegri hefðun. Stjórnendur sinfóni hljómsveitarinnar hafa ekki vilja veita fréttastofu viðtal. Í skriflegu svari fyrir vikunni segir framkvæmdastjórinn að bruðu sér við málum í samræmi við óskir þólanda eftir fremsta megni. Vilji hann ekki að fara sér lengra með málið takmarki það möguleika stjórnenda. Bjarni Fríman segist til hér að ungri kynslu og tónlistafólk sem sætti sig ekki við ofríki, valdbeitingu og þöggun þeirra sem haldi um stjórnartauma í tónlistarheiminum. Ernavala Arnardóttir, píanoleikari, segir ung tónlistafólk standa heilsugar með Bjarna Frímanni sem hafi sýnt mikið hugrekki með fæslunni. Ég held að það séu allir í kannski smá áfalli yfir því að sjá hvernig viðbröðin eru. Ég finn fyrir mikil vonbríði og bara særindum yfir hvernig hefur verið tekist á við það og hvernig hefur verið svarað. Það er ótrúlega mikilvægt í öllum ofbeldismálum að takast á við þeir strax og taka þeim alvarlega og standa með þórlundum. 
Í kjölfar frásagnar Bjarna hafa fleiri greint frá samskiptum sínum við Árnaheimi. Erna Valla segir að ungt tónlista fólk eigi erfitt með að taka afstöðu eða stíða fram af ótta við að glata tækifærum innan bransans. Finnst þér að þurfa eitthvað að breyta því hvernig er tekið á svona málum? Alveg klárlega og ég held að það veikir líka upp mikið óruki hjá ungu tónlistafólki í dag sem að er stefna á að vinna hjá Sinfónin Hljóms Íslands sem er stærsti starfsvettvangur fyrir klassika tónlist á landinu og staðurinn sem að flest fólk eða mjög margt fólk er búið að vera stefna á í langan tíma og þegar maður sér að svona er tekið á svona alvarlegu og mikilvægu málefni þá er það eiginlega bara hreikalegt. Óttast þú það að þú sett bara að tjá því núna með þetta mál að það hafi áhrif á tæki fyrir þín í framtíðinni? Algjörlega, það er mjög ókveikjandi. Flöst myndi til þess að fyrirmyndi fórsveti Brasilíu, Luis Inácio Lula da Silva, fá við flest atkvæði í fórsvetakostningunum í landinu á morgun. Ellu verið kjöri, ef engin frambjóðanda fær meiri hluta verður kostið milli tvekja efstu eftir þrjár vikur. Atvinnuleysi, óðaverbólga og afleiðingar heimsfaradösins getur að þau úrslitum. Um 700.000 létust úr COVID-19 í Brasilíu og margir gagrindu hvernig fórsetinn í Sjæri Bolsonaro tók að málum. Hinn 70 og 6 ára gamli Lúla var fórseti 2003 til 2010. Í janúar 2018 var að dæmdur í 12 ára fangelsi fyrir spillingu en hæstir eftir ógilti sagfellingu hans eftir að hann sat 18 mánuð í fangelsi. Hart var tekist á í kostningabarotinni. Eins presidiari, traidó da pátria. Que rachadinha, rachadinha teus filhos, roubando milhões de empresas após a tua chegada ao poder. Mas é uma insanidade. Um presidente da república vem aqui e diz o que ele fala com a maior disfarçatez. É por isso que no dia 2 de outubro o povo vai te mandar para casa. Það er útlit fyrir spennandi kostningar, segir Luciano Dutra, brasiliumaður sem búið hefur hér á landi í 20 ár. Þetta er í fyrsta skipti í kostningasögu brasiliu þar sem sitjandi fórseti er að bjóða sig fram gegn fyrirverandi fórseta. Þetta verður mjótt á milli. Allar kannanir eru einhróma um að Lúla mun sigra annað hvort á morgun eða eftir þrjár vikur. Fátakt hefur aukist gríðarlega í Brasilíu í kjölfar heimsfaraldursins, rúmlega 33 miljónir búa nú við fátaktar mörg, tæpum 23 miljónum fleiri en fyrir fjórum árum. Kemur það þér á óvart hversu mikinn stuðning Lúla hefur? Nei, ekki beinlínis vegna þess að hann þegar hann hættir eftir 8 árum sem fórseti, þá 87% sögðust vera ánægð með hvernig hann stóð sig sem fórseti. Dútra segir að margir þeir sem stuttu Bolsonaro fyrir fjórum árum hafi snúið við hann baki. Heldurðu að Lúla hafi þetta í fyrstu aðrinu? Já, ég held það. Um 11 miljón rúmetrar af hrauni komu upp í gósinu í meradalölum í sumar inna við tíðundi partur af því sem komu upp í geldingardölum. Magnús Tumi Guðmundsson, professor í jarðveðlisfræði, telur líklegt að gósið í sumar hafi verið loka kaplinn á gósinni fyrra. Enn er allt með kýrum kjörum í meradölum. Ekki hefur mælst virkni í gígnum í sex vikur eða frá 21. august. Jarðvísindastofnun hefur ekki náð að mæla heildarmagn gósefna síðan gósinu lauk. Þanga til í þessari viku. Vegna þess að mælingar flugulinn sem er notuð til að fljúa yfir hraunið var upptekin í öðru. Þetta er nú svona loka tölur um þessu stórst þetta gós var. Og það sýnir sér að þetta var náttúrulega mjög lítið gós með það við fyrra gósið. Það er svona... Það sem kom upp er svona 1.12.14. því sem kom upp í því gósi. Þetta stóð náttúrulega miklu skemur, þannig að þetta er með minnstu gós. Það er bara þannig. Rúmmál hraunsinn sem kom upp í meradölum í ágúst er rúmlega 11 miljón rúmmetrar, það jafngildir 200 reykjavíkur tjörnum. Flatamál hraunsinns er rúmlega 1 ferkilometri. Það telst lítið með að við gósið í geldingadölum með tæplega 8 prósent af rúmmálinu sem þá komu upp og flatamálið er aðeins um fjórðungur. Gósið í geldingadölum í fyrra stóði um hálft ár og skarsi úr því það eldist með tímanum. Gósið í ágúst er meira í takt við það sem vanarlega sést hér á landi. Það var líka törfurt mikið öðru vísi hvernig þetta hefðaði sér. Þetta var langu öflugast fyrst, þá var það miklu öflugra heldur en hitt gósið var nokkuð tíma en síðan dró mjög hratt úr og svo var þetta bara smá leki undir lokin og svo var þetta búið á átjóndögum. 
meðalþykkt hraunsins í meradölum er tæpir 10 metrar. Þykkast er það við gíin eða alltaf 40 metrar. Við gíin myndaðist hraunkjörn og þar er líklegt að ekki sé nema 3 til 4 metra skorpa ofan á rúmlega 30 metra bráð. Þar tekur líklega nokkur ár fyrir hraunið að storkna að fullu. Magnús Tumi segir sennilegt að hraunið í meradölum hafi í reynd verið lokin á gósinu árið á undan. Það verður bara komið ljós hvað, hvort, að, hvort að það gerist eitthvað meira eða hvort að þetta voru lokanhnykkurinn í bili. Það verður bara komið ljós. Stuttir í að landsbankinn flytja sig um seti í miðbænum í Reykjavík. Ríkið vill kaupa gamla bankahúsið. Óvíst er hvað það hlutverki glæsilegur aðalsalur bankans í Austurstræti á eftir að gegna. Bankastjóranum finnst að almenningur eigi að fá að njótans. Landsbankinn var stopnaður 1886 og hér er fyrsta húsið sem hann var til húsa sem nú hýsir verslunina stellu og hefur gert um árabil. Og þessi gata hét Bakarabrekka eða var kölluð Bakarabrekka en eftir að bankinn kom hingað þá var það breyta nafninu Bankastræti. 1898 flutti bankinn á sinnsta við Austustræti 11. Eftir að bankinn brann í miðbæðarbrunanum 1915, þannig að útveggir hann stóðu einir eftir, fekk hann brátt inn í húsinu á móti þar sem nú er apotekið. 1924 var aftur flutt í endurbyggt og stækkað gamla húsið. Húsið hefur lítið breyst sér frá þessu sjónarhorni í Austurstræti. En stækkaði bankinn og byggt var við hann í nútímalegum stíl. Nú er hann á um 16.000 fermetrum í miðbænum. Aðalsæðlur landsbankans með vegmynd Jón Stefánssonar er með glæsilegri sölum landsins og hefur verið það frá 1924 þegar ábúðar miklir bankafyldtrúar voru við afgreyslu. Sælurinn er hálf tómur núna með örfáa starfsmenn í einu hotninu en brot af listaverkum bankans eru nú þar til sínis. Hvað sér þú fyrir þér að verði hér í þessum glæsilega gamla sæl þegar þið flytjið? Ég kannski hef ekki alveg fullt vald til þess að velja það en þannig að við höfum nýtt þennan sal mikið fyrir almenningsrými. Á efri hæðum bankas er ekki síður fallegt og þar má sjá nokkur af tæplega 3000 málverkum bankans. 460 þeirra hafa verið úrskurðuð þjóðareign og 270 þjóðinni aðgengileg. Bankinn má ekki ráðstafa verkunum án samráðs við listasafn Íslands. Eftir tvo mánuði byrjar bankinn að flytja hingað í Austurhöfn 10.000 fermetra nýbyggingu. Hver er líku flutningunum? Við bara flytjum á svona tiltölu að stuttum tíma. Þetta verður að gerast í desember og janúar. Ríkið hefur kipt norðurbygginguna af landsbankanum, nærri 6000 fermetra. Þanga flytur utanríkisráðunetið og íslensk samtímalist verður til sínis á fyrstu hæð. Kaup verður 6 miljardar. Ríkið á landsbankan og greiði fyrir húsið með viðbótar algreyslu frá bankanum. Sem sagt, bankin borgar ríkinu og ríkið borgar bankanum peningin til baka. Ríkið ætla nú að semja við bankanum að kaupa gamla landsbankahúsið. Byggingunni verður fundið verðugt hlutverk, segir í tilkynningu frá stjórnaráðinu til að mynda undir starfsemi dómstóla. Mest spennandi er hvaða starfsemi verður þar í salnum fagra. Persónalega auðvitað finnst okkur þetta frábært húsnæðan til þess að almenningu fá njóta. Við erum búin að vera einn í hundrað ár, tæp, og þetta húsnæðan hefur alltaf verið svona hluti af bæjar, bæjar lífinu og bæjar menningunni á ásindinni. Þannig að mér þykir þetta persónalega mjög gott skref hjá ríkinu. Mun fleiri ferðamenn hafa farið í hvalarskoðuna og skjálfandaflóa í sumarinn áætlað var og aðsvokninni hefur verið með ágætum fram á haust. Veðrið var hins vegar oft óhagstætt og fella þurfti niður fjöldaferða. Það ríkti nokkur óvissa þegar siglingar hófust í vor en samt vonum góða aðsvokn. Við vorum alveg bjartsýn og gerðum ráð fyrir bara töluverum fjölda en raunin var síðan bara miklu meira heldur en nokkuð tíma þorðum að vona sko. Þetta er það, þetta er búið að vera mjög gott sumar hvað það var þar og erum mun meira en við byggumst við. Það er spegilsléttur sjór og góðar aðstæður og skjálfanda þessa dagana en þannig var það ekki alltaf í sumar. Veðrið var afar óhagstætt, tíð norðanátt og oft vont í sjóinn. Já, það kom alveg fyrir að við vorum að missa þrjá fjóra daga hérna í röð út og við hefum ekki mist eina tíu daga út í ágústmanni. Hafið þetta endurgreiða mikið? Já, já, sjálfsögðu er það alltaf sérstaklega yfir hásumarið þegar við erum með marga bóka að þá er eitthvað sem þarf að endurgreiða en það er bara eitthvað sem er hluti af þessu. Við erum margir sem að kannski náa býða og býða kannski einn eða tvo daga en Eli Marshall Sandkant eru þá ferðamenn líka með svona stíf plön og eru kannski að leiðinni og akkurri og svo áfram. Og þeir vona báðir að haustblíðan haldi áfram og aðsóknin sömuleiðis. 
Já, hausti lítur vel út hjá okkur og það er að koma að dettin bókan er alveg mikið núna fram fyrir næstu vikurnar. Já, allavega að bókan er lítið þannig út þannig að við erum bara bjart sín og, og vonum að veðrið verði þá gott við okkur núna það sem eftir lífir sísons. Lífríki í og við andakilsá hefur ekki náð sér eftir auðflóð fyrir fimm árum. Það er þó að hérna við. Mikið hefur verið lagt í úrbætur og orka náttúrunar hefur varið um 90 miljónum króna til þeirra. Mest af umhverfislis í lagsveiða á á síðari tímum var þegar starfsmenn orku náttúrunar leiftu 8 til 10.000 tonnum af aur úr uppistöðu lóni út í andakilsá um miðjan maj 2017. En eru menn að súpa seyðið að þessum ósköpum. Í fimm ár hefur verið unnið hörðum höndum að uppbyggingum og rannsóknum. Þessar aðgerðir eftir aurflóðið, eru þau búin með þær? Við erum búin að gera okkur besta til þess að draga úr áhrifunum og lífiríkið. Við búin að gríðalega mikil vinna en við sjáum sem betur fyrir árangur af þessu starfi. Stopnin, laxastopnin, hann náðist að bjarga honum þannig að við erum glöð með það og veiði hefur gengið vel hún að síðustu árin. En það er mikið verk að vinna og við sjáum það síðast og skýslu hafrannsóknastopnina að það er hérna að lífiríkið er ekki ennþá búið að ná sér en þetta er á réttri leið vonandi. Það sem af er veiðutímabilinu hafa veist 300 laksar en þeir eru nær allir sleppi laksar. Árið sem slýsið varð að náðist að bjarga andakils á stofnunum í klak og lögsum úr þeim seiðum hefur verið sleft í ána á hverju ári. Þannig að við sjáum það á einkennum fiskana að þarna er gamli stofnin ennþá þannig að það gladdi mig mjög þegar við sáum að þeir voru ennþá til staðar sem betur fyrir. Eru þið bara búin að fá sleppi laksa? Hvenær kemur hinn? Við vonandi höfum fengið eitthvað að fiski sem er alinn upp í áni núna í sumar. Það kemur í ljós í vetur þegar hreistur síni hafa verið rannsökuð. Andakilslaksin er styttri og þykkari en lax sem veiðist í öðrum áum á Vesturlandi, segir Ragnildur Helga. Og laksin er sprækur og getur verið stríðin þar sem hann leikur sér að því að stökkva upp úr áni fyrir fram að nefið á veiðimanninum. Mart er gert til að búa sem besta laksinum. Sjáðu þess að trjátrum baðna hinum megin. Þetta eru trjátrumbar með rótum sem að halda uppi öllum þessum bakka á samt grjóti og þetta er sá eini á Íslandi. Bakkavarnirna sunnan árinnar eru 150 metrar að lengd og í þær fóru rúmlega 400 trjábólir. Sér laksins er hafi í þessu? Alla við eru veiðmennir búin að vera hrifnir núna í ár og hérna það er víst gott búsvæði þarna við bakkan. Við endurgerðan bakkan segja kunnu yfir að laks ég farin að veiðast en að þar hafa hann ekki veiðist í 30 ár. Sænskur síðandi sem þýtt hefur tíu íslenska skaldverka yfir á sænsku segir íslenska bókmyndir betur skrifaðar en flestar aðrar. Hann undibýr sérstaka sýningu um íslensk smáforlög sem verður opnuð í Stokkholm í oktober. Jón Svetinmark hefur starfað sem þýðandi í Svíþjóð í ára tíu og þýtt um 50 íslenskar bækur yfir á sænsku. Hann hefur fengið sérstakar viðurkenningar bæði á Íslandi og í Svíþjóð fyrir störf sín, sem og hina íslensku fálkaorðu. Starfið byrjaði með námskeiði í íslensku í uppsölum. Og svo loksins og sagði Þólefur Haugsson að nú get ég ekki kennt meir en þú núna máttu þýða bók eftir eina Kárason. Það var Djablæjan sem kom út í Svíþjóð 1988. Síðan þá hefur hann ekki stoppað. Stíll íslenskra bóka heitlar hann sérstaklega. Bækunar frá Íslandi eru oft mjög betra skrifnar en bækur frá til dæmis Svíþjóð. Og tveir höfundar eru þar í uppáhaldi. Að því það Jón Kalman, það er veisla að já að gera mitt besta stöðugt og stundum Stundum er eins og ég er að skrifa sjálfur, sömuleiðis að því það gerir því Eliasson. Ég fíla mig eins og rýthöfundu þá. Jón undirbýr nú sýningu um íslensk smáforlög og hefðin að gefa út sjálfur sem verður opnuð í menningarhúsinu í Stokkholmi í oktober. Hann vill með þessu vekja aðtikli á smáforlögum sem gera óvenjulega hluti. Tungulfórlægið sem gefa út bækur í 69 og eintök og brenna það sem ekki selst og og meðgöngu ljóð sem voru að gefa út smáar ljóðabækur eftir ungt fólk. Ég vil sína að það er náttúrulegt fyrir íslensk skáld að gefa út sjálf. Jón ætlar að halda þessu áfram eins lengi og hann getur. 
enda sé vinnan gefandi. Að þýða er fyrir mig að, að, að lesa og að skilja hva, hva bókmyndir myndir eru. Það er komið að veðurhormónum lægðir verða viðlóðandi landið næstu daga og verða tíðin af þeim sökum nokkuð rissjóft. Þannig reiknir við þeim landi fyrir málið en dregur síðan úr úrkomu um allt land. Síðdeis tekur svo aftur að reikna sunnan og vestanans. Teodor Freyr Hervarsson er við þessu einhver kvöldsins. Hann fer yfir þetta allt saman þegar að íþóttafréttum er lokið en það er Helga Margrét Höskuldsdóttir sem sér um það í kvöld. Framlengingu þurfti til að knýja fram úrslit í byggar úrslitum Karla í knattspyrnu í dag. Víkingar tóku að endingu titilinn og hafa nú unnið hann þrisvar í röð. Síðasta umferð bestu deildar kvenna fór einnig fram í dag. Valskonur fengu Íslandsmeistaraskjöldin afhendan og stjarnan tryggði sér Evrópusæti. Sjö leikir fóru svo fram í ensku úrvalsdeildin í knattspyrnu og þar á meðal var Lundunarslágur. Og þá er það helstu fréttirnar í kvöld. Úkrænumenn endur hemmtu í dag borgina Líman. Hörnaðalega mikilvægan stað í austurhluta Úkrænu eftir nokkur að daga umsátur. Rússar segjast hafa fluttlið sitt í burtu frá borginni. Úkrænumenn fullir það að rússneskir hermenn síðu inni króaðar þar. Viðbröð Sinfóníuhljónsundarinnar við meintum kynferðisafbrótum listræns stjórnenda hjá sveitinni eru gagrinni verð, segir formaðafélags tónlistarneima hjá listaháskólanum. Ungt tónlistafólk hýki við að taka afstöðu eða segja frá af ótta við afleiðingarnar. Skólanakannanir benda til þess að Lúlata Silva beri sigur úr bítum í forsetakostningunum í Brasilíu á morgun. Margir sem stuttu núverandi forseta, Sjæir Bolsonaro, hafa snúið baki við honum. Rúmmál hraunsinn sem kom upp í Meradalagosinn í sumar er álíka og 200 reykjavíkutjarnir en er þó samt innan við tíundi hluti þess sem kom upp í Keldingadalagosinn í fyrra. Og næstu fréttir eru í útvarpinu og klukkan tíu kvöld, enga tíu fréttir í sjónvarp og lögðarskvöldi. Við minnum ykkur líka á að vefur nokkar rúpúntur þessu uppfærðu allar sólarhengin. Svo er það appið fyrir snjalltæki þess sem maður má horfa á alla fréttatíma okkar og aðra dagskrá. En þessum fréttatíma er lokið og verðið sæl. Á rúf í kvöld. Hetti feður eru þættir sem gerast í lundunum á Viktoríutímanum. Hetti er alinn upp á barnaheimili og gerist þerna á heimili auðurar fjölskyldu. Svona, svona, mannurinn, hvað er þetta að hættu þessu? Nú er ég seini vinnuna einu sinni en hann veit hvað voru þeim brjálaður. Karlagorinn Hekla er gamla.